আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স যে যেখানে বসে আজকে এই ভিডিওটি দেখতেছেন আপনাদের সকলকে জানাই আমার অন্তরে অন্তঃস্থদকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা আমি ইমরান আছি আপনাদের সাথে আমি চায়নার লিয়াওনিং মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতেছি তো আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি যে কথাটি আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি সেটা হলো চায়নাতে মেডিকেলের বিষয়ে কথা বলবো চায়না এবং বাংলাদেশের মেডিকেল সিস্টেম সম্পর্কে কথা বলবো তো অনেকে প্রশ্ন থাকে যে এটা একটা মেজর প্রশ্ন অনেকেরই যে কোন সিস্টেমটা ভালো বাংলাদেশের মেডিকেল সিস্টেমটা ভালো নাকি চায়নার মেডিকেল মেডিকেল সিস্টেমটা ভালো কোনটা ভালো তো আজকে এই বিষয়ে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তো আমি যখন আমি যেহেতু আমি চায়নার একটা মেডিকেলে পড়াশোনা করতেছি লিয়াউনিং জিনজু মেডিকেলে তো অ্যাজ আ মেডিকেল স্টুডেন্ট হিসাবে আমি যতটুক জানি ততটুক তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তো প্রথমত বাংলাদেশের মেডিকেল সিস্টেমটা সম্পর্কে একটু বলি তো বাংলাদেশের মেডিকেল সিস্টেমটা হলো ব্রিটিশ সিস্টেম ঠিক আছে যেটাকে ব্রিটিশ পদ্ধতি বলা হয় যেখানে ক্লাস টেস্ট থাকে টেস্ট থাকে তারপর আপনার আইটেম পরীক্ষা থাকে এবং সর্বশেষে প্রুফ পরীক্ষা থাকে যেগুলা একটা এক একটা ছাত্র প্রত্যেকটা মেডিকেল ছাত্র ছাত্র এবং ছাত্রীকে প্রত্যেকটা পরীক্ষায় পাশ করা তাকে ফাইনাল পরীক্ষা যেটা বলা হয় প্রুফ পরীক্ষা সেটাতে অংশগ্রহণ করতে হয় অর্থাৎ একটা স্টুডেন্ট যদি প্রথমেই টেস্ট ক্লাস টেস্ট যে টেস্ট পরীক্ষা হয় সাপ্তাহিক যে পরীক্ষা ওই পরীক্ষায় যদি সে উত্তীর্ণ হতে না পারে তখন পরবর্তী ধাপের যে পরীক্ষা অর্থাৎ আইটেম পরীক্ষা সেটা সে অংশগ্রহণ করতে পারে না যতটুক আমি জানি তো সেই পদ্ধতিটা হলো ব্রিটিশ পদ্ধতি এবং এটা ভালো এই পদ্ধতিটা ভালো এবং এই পদ্ধতিটা পদ্ধতিটা হচ্ছে আপনার প্রাচীন পদ্ধতি যেটা আপনার আমাদের এশিয়া মহাদেশের মধ্যেই আসে অন্য অন্য বহির্বিশ্বে এই পদ্ধতিটা এখন প্রচলিত নেই এবং এই ব্রিটিশ পদ্ধতিটা আপনার প্রচলিত আছে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তান এই কয়টা দেশের মধ্যে এবং আর চায়নার শিক্ষা পদ্ধতিটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল পদ্ধতি যেখানে আপনার ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশনের সাথে তাল মিলায় চায়নারা আপনার এডুকেশন সিস্টেমটা তৈরি করছে বর্তমানে তো বাংলাদেশের মেডিকেল সিস্টেমটায় ওইখানে স্টুডেন্টদেরকে জোর করে আপনার শেখানো হয় এবং এটা ভালো এবং বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা আপনার জোর করে পড়লেও তারা ভালো একটা ভালো মানের ডাক্তার হতে পারে বাংলাদেশের পাবলিক অথবা বাংলাদেশের যে আপনার প্রাইভেট মেডিকেলগুলো আছে ওইখানে ভালো ডাক্তার হয়ে বের হতে সম্ভাবনা থাকে আর বাংলা চায়নার বিষয়টা হচ্ছে এখানে আপনাকে জোর করে পড়াবে না কেউ এখানে স্টুডেন্টদের নিজের ইচ্ছা মতো পড়াশোনা করলেই ভালো রেজাল্ট করতে হয় অথবা ভালো কিছু করতে হবে এখানে টিচাররা কোনো বল প্রয়োগ করে না পড়ার প্রতি যে আপনি পড়লে পড়েন না পড়েন না পড়েন এখানে আপনার নিজ নিজ দায়িত্ব থেকে এখানে চায়নাতে পড়াশোনা করতে হয় ঠিক আছে এ কারণে দেখা যায় আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে আসি আমরা যে সিস্টেম পড়াশোনার সিস্টেম বাংলাদেশে করি সেই সিস্টেম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটা সিস্টেম হলো চায়নার পড়াশোনার সিস্টেম এ কারণে অনেকে হোচট খায় তো বাংলাদেশের মেডিকেল সিস্টেমটার ব্যাপারে বলতে গেলে বাংলাদেশের মেডিকেল সিস্টেমটা ভালো অনেক ভালো তো আপনার যারা বাংলাদেশের পাবলিকে যারা টিকে তো টিকলো যারা জাতীয় মেধায় টিকে আর যারা বাংলাদেশের পাবলিকে টিকতে পারে না তারা যদি চায়নাতে আসতে চান সেই ক্ষেত্রে আমার একটা পরামর্শ হচ্ছে আপনারা পাবলিকে যদি চান্স না পান যদি আপনার প্রাইভেটে পড়ার মতো যদি আপনার যোগ্যতা থাকে আপনি যদি চান্স পান তাহলে আপনি বাংলাদেশের প্রাইভেট মেডিকেলগুলোতেই ভর্তি হন চায়না না আসা কারণ বাংলাদেশের প্রাইভেট মেডিকেলগুলো অনেক ভালো চায়নার তুলনায় আর যদি আপনার একান্তই মানে আপনি টিকতে না পারেন ওইখানে পরীক্ষায় মেডিকেল যে ভর্তি পরীক্ষা হয় ওইখানে যদি আপনার মেরিট লিস্টে কোনো নাম না থাকে অর্থাৎ পাশের যে যোগ্যতা যদি আপনার মানে অর্জন করতে না পারেন আপনি তাহলে আপনি যদি আপনি ডাক্তার হতে চান একান্তভাবে যে না আমি ডাক্তারি পড়বো ডাক্তার হতেই হবে আমাকে যদি আপনি বাংলাদেশের ওই যদি বাংলাদেশের ওই ভর্তি পরীক্ষায় আপনি মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় যদি আপনি পাশ করতে না পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনি চায় না আসতে পারেন এছাড়া আমার একটা পরামর্শ থাকবে আপনি বাংলাদেশের প্রাইভেট মেডিকেলগুলোতেই ভর্তি হন কারণ আপনি যদি ওইখানে ভর্তি হন তাহলে আপনি হয়তো পাঁচ বছরে ডাক্তার হতে পারবেন না ছয় বছর সাত বছর আপনার ডাক্তার হতে সময় লাগতে পারে যদি আপনি ভালো মানের স্টুডেন্ট না হন 
তারপর আপনি এটা ভালো ডাক্তার হতে পারবেন ওইখান থেকে ঠিক আছে ওইখানে জোর করে হলেও বা ভালো আপনাকে একটা এডুকেশন জোর মানে কি বলে এটাকে মানে আপনাকে চাপের মধ্যে রেখা হলেও আপনার ভালো ডাক্তার বানায় ছাড়বে ওইখান থেকে কিন্তু চায়না আসলে আপনার দেখা যাবে যেহেতু চায়নার এডুকেশন সিস্টেমটা অন্য বাংলাদেশে এডুকেশন সিস্টেমের সাথে পুরোপুরি মিলে না তো এটা হলো চায়নার এডুকেশন সিস্টেমটা হলো ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন সিস্টেম ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন সিস্টেমে কাউকে জোর করে কোন পড়ানো হয় না এখানে আপনার শুধুমাত্র আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী আপনি পড়বেন পড়াশোনা করবেন আপনার নিজস্ব দায়িত্ববোধ থেকে আপনি এখানে পড়াশোনা করবেন আপনি পড়বেন কি আপনি ঘুরবেন অথবা আপনি আড্ডা দিবেন বন্ধুদের সাথে এটা আপনার ব্যাপার কিন্তু বাংলাদেশে দেখেন আপনার যেহেতু সাপ্তাহিক পরীক্ষায় আপনার নাপ টিকলে আপনি পরবর্তী টার্ম পরীক্ষাগুলোতে আপনি অংশগ্রহণ করতে পারছেন না অথবা অর্থাৎ আপনাকে বাধ্য হয়ে আপনার পড়াশোনা করতে হচ্ছে ওইখানে আবার ওইখানে আপনার বাংলাদেশে যদি আপনি পরীক্ষায় না টিকে তারপরে ওইখানে জরিমানা দিতে হয় অনেক টাকা টাকা দিয়ে আবার পরীক্ষা দিতে হয় এই ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে আপনাকে ওইখানে যদি আপনি বাংলাদেশের প্রাইভেট মেডিকেলগুলোতে পড়েন তাহলে আপনার ওইটাই বেস্ট মনে করি যে ওখানে যদিও আপনার পাঁচ বছরের মধ্যে আপনি ডাক্তার হতে পারছেন না তারপরও আপনি ছয় বছর সাত বছর পর হলেও আপনি ভালো ডাক্তার হয়ে ওইখান থেকে বের হতে পারবেন আর যদি আপনি যেটা আগে বললাম যে যদি আপনি না টিকেন একান্তই যে না আমি আমার মেডিকেলে পড়ার খুবই ইচ্ছা আমি ডাক্তার আমাকে হতেই হবে আমাকে মেডিকেলে পড়তে হবে অন্য কোনো অপশন আমার কাছে নাই যেমন আমার ক্ষেত্রে হয়েছিল আমি যখন মেডিকেলের পরীক্ষা দিছি আমার যখন হয় নাই তখন আমি অন্য কোনো আপনার ভার্সিটির অন্য কোনো ভর্তি পরীক্ষা অংশগ্রহণের জন্য আমি কোনো অ্যাপ্লাই করিনি কারণ আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল আমি মেডিকেলেই পড়ব শুধু তো এই ধরনের কারো যদি ইচ্ছা থাকে যে শুধু মেডিকেলেই টার্গেট মেডিকেলেই পড়ার ইচ্ছা কিন্তু বাংলাদেশের ভর্তি পরীক্ষা অর্থাৎ ভর্তির যে মার্ক চল্লিশ মার্ক চল্লিশ মার্ক পায় আপনাকে পাস করতে হবে আর না হলে আপনি বাংলাদেশের কোনো প্রাইভেট মেডিকেলে ভর্তি হতে পারবেন না যদি এ ধরনের কোনো অপশন না থাকে ওই ক্ষেত্রে আমি আপনাকে পরামর্শ দিব যে আপনি চায়না আসেন এবং চায়না এসে পড়াশোনা করতে পারেন আর চায়নার আরেকটা সুবিধা হচ্ছে চায়না যদি আপনি আসেন চায়নার এডুকেশন সিস্টেমটা হচ্ছে সেমিস্টার সিস্টেম এখানে বছরে আপনার দুইটা সেমিস্টার থাকে এবং দুইটা সেমিস্টারে আপনার সেমিস্টার থাকে প্রতি সেমিস্টারে আপনাকে আপনার টাকা দিতে হয় প্রতি সেমিস্টারে আপনার ভার্সিটি বেঁধে টাকার অ্যামাউন্ট দিতে হয় যেমন পাঁচ লাখ ছয় লাখ অথবা চার লাখ এরকম কিন্তু বাংলাদেশের মেডিকেলগুলোতে হয় কি আপনার যখন আপনি প্রাইভেট মেডিকেলগুলোতে ভর্তি হতে যাবেন তখন টোটাল যে অ্যামাউন্টটা ধরেন বিশ লাখ অথবা পনেরো লাখ টাকাটা তারা এক একবারে একসাথে নিয়ে নেয় এক্ষেত্রে যাদের এত টাকা থাকে না একত্রে তাদের ক্ষেত্রে অনেক প্রবলেম প্রবলেমে পড়তে হয় কারণ বিশ লাখ টাকা তো সবার দ্বারা সম্ভব না দেওয়া একত্রে দেওয়া সম্ভব না তো এক্ষেত্রে আপনার চায়নাতে একটা সুবিধা আছে কি আপনার সেমিস্টার ওয়াইজ টাকাটা আপনার পে করলেই চলবে অর্থাৎ বছরে আপনার দেখা যায় বছরের যে বাৎসরিক যে টাকাটা ওদের অ্যামাউন্ট থাকে যে সেমিস্টারে যে টাকাটা আপনার দেখা যায় চার লাখ টাকা হতে পারে অনেক ভার্সিটিতে যেগুলো আছে ভালো নিম্নমানের ভার্সিটি ওগুলোতে তিন লাখ টাকা হতে পারে অথবা আপনার যেগুলো আছে মোটামুটি ভালো মানের পাঁচ লাখ টাকা ছয় লাখ টাকা সাত লাখ টাকা হতে পারে ঠিক আছে এক্ষেত্রে একটা সুবিধা আছে যারা অনেকগুলো টাকা একত্রে অ্যারেঞ্জ করতে পারে না ওরা চায়নাতে যদি পড়াশোনা করে তাহলে আপনার বার্ষরিক সেমিস্টার ওয়াইজ টাকাটা দিলে দিয়েই তারা পড়াশোনা করতে পারে এখানে এখানে যদি পাঁচ বছরে পড়াশোনা করে এমন মোটামুটি ভালো মানের ইউনিভার্সিটি আছে যেখানে আপনার পঁচিশ লাখ অথবা পঁচিশ লাখ অথবা বিশ লাখ অথবা বাইশ লাখ অথবা আপনার সাতাইশ লাখ অথবা তিরিশ লাখ টাকার মধ্যে তারা তাদের টোটাল যে এম বি বিএস এর পাঁচ বছরের কোর্সটা সেটা কমপ্লিট করতে পারে এখান থেকে অর্থাৎ প্রতি বছর বছর ধরেন যদি কোনো ভার্সিটির টিউশন ফি টোটাল টিউশন ফি পাঁচ পঁচিশ লাখ টাকা হয় মানে এম বি বিএস পুরো কোর্সের তখন সে সেমিস্টার ওয়াইজ অর্থাৎ এক বছর পর পর এক বছর অন্তর অন্তর সে পাঁচ লাখ টাকা করে পাঁচ বছরে পাঁচ পাঁচা পঁচিশ পঁচিশ লাখ টাকা দিলেই সে তার এম বি বিএস কোর্সটি এখান থেকে কমপ্লিট করতে পারবে এটা একটা ভালো একটা সুযোগ যে চায়নাতে যদি আপনি এম বি বিএস পড়তে আসেন তাহলে আপনি এখান থেকে এই মানে পাঁচ লাখ অথবা চার লাখ অর্থাৎ কম অ্যামাউন্টের টাকা প্রতি বছর বছর পে করে আপনি এখানে পড়াশোনা করতে পারেন এটা একটা ভালো একটা সুযোগ 
আর বাংলাদেশের কথা তো বললামই আগে যে বাংলাদেশের মেডিকেল সিস্টেমটা যারা পাবলিকে টিকে মেরিট লিস্টে অবশ্যই ভালো তাদের জন্য আর যারা না টিকে তারা আপনারা চায় না আসার আগে আপনারা যদি আপনাদের চান্স হয় প্রাইভেটে তাহলে আপনারা প্রাইভেটে আমি মনে করি প্রাইভেটে আপনাদের ভর্তি হওয়াটা সবচেয়ে ভালো হবে তো এই বিষয়ে আরও যদি কারো কোনো কোশ্চেন আপনাদের থেকে থাকে তো আমার সাথে আপনি আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন এবং আমাকে আপনারা আপনাদের প্রশ্নগুলো জানাতে পারেন আমি আপনাদের আপনাদের উত্তর প্রশ্নের উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব তো এই বলে আমি আমার ভিডিওটি এখানে আজকে শেষ করছি তো আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ সবাইকে